ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬೇಟೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಳು ಬಾವಿಗೆ ಆ ಆಧಾರ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಹಾಳು ಬಾವಿಗೆ ತಾಗಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಳಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊಸಳೆ ಬಾಯನ್ನು ಅಗಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಉಂಟು ಇವೆ ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಆವ ಬೀಳುವಾಗ ಅದೇ ಮರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಜೇನುಗೂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜೇನು ನೋಣಗಳೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಜೇನು ಗೂಡಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತೊಟ್ಟು ಜೇನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಅವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬೀಳಲಿನಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಬೀಳಲು ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲು ಕೂಡ ಬಂದು ಆ ಮರದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಲು ಬಂದು ಆ ಎಲ್ಲಿ ತಿಸಲು ಒಡೆದಾಗಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ತುಂಡರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿ ಅಗಲಿಸಿ ಕೂತಿದೆ ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆ ತೊಟ್ಟುಕುವಂತಹ ಜೇನಿಗೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚಾಚ್ತಾನೆ ಆ ನಾಲಿಗೆಗೂ ಜೇನುಣಗಳು ಬಂದು ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವಾರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಒಳಗಿನ ಚಿಂತನೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರ ಸಂಕೇತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಳಿಲು ಅಂತ ಹೇಳುವ ದಿನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೆಳಗೆ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೊಸಳೆಗೆ ಆ ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಇದರ ಈ ಉಪ ಇದೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಬರ್ಬೋದು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೇ ಇದು ಈ ಜೇನುಗಳು ಬಂದು ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿ ಅಗಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮೃತ್ಯು ಇದು ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಆಗಲೂ ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆ ಜೇನು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚಾಚುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಸುಖ ಅಂತೇಳಿ ಭ್ರಮಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ದೊಡ್ಡ ಕರುಣೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೇನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ನಾವು ಏನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೇನೂ ಬಿದ್ದದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬದುಕನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ ನೀನು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಡೆಯಪ್ಪ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡು ನೀನು ಆ ದಿವಸ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವನು ಆವಾಗ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ತ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಸುಳ್ಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟ್ರಿ ಬೇಕು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನನ್ನೂ ಕಂಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನವರು ಹಾಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಆಸೆ ಪಡೆದೆ ಬರೀ ಭಗವಂತನಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಸತ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಅವುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸತ್ಯಗಳು ತದೇ ಜತಿ ತನ್ನೇ ಜತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ಆಫ್ ಕಾಪ್ರ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಅಣು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಟಮ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ ಆಫ್ ಕಪ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಈ ಭಾರತದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸತ್ಯ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹತ್ತಿರ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಉಂಟು ದೂರ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ದೂರ ಉಂಟು ಅದು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚಲನೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಭಾರತದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಕಾರು ಬಂಗಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರುಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಾಸು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ಎಚ್ಚರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣೋದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ 
ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಬೇಕು ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಭಜನೆ ನಾಮಜಪ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರ ತುಂಬ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿಂದೂಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಬದುಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೊಸಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ನೋವುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೇನು ನೊಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಆ ಜೇನು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವಂಥ ಜೇನು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪ ಸುಖ ತೃಣ ಸಮಾನವಾದ ಸುಖ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯೇ ಸಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಠದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೀವನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಕಾಲ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಶ